వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిరి వెంటలు ఈరోజు మన రెసిపీ గార్లిక్ పిజ్జా బ్రెడ్ ఈస్ట్ అవెన్ లేకుండా చాలా సింపుల్గా గోధుమ పిండితో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ పెట్టుకుని అందులో జల్లడి పెట్టుకుని ఒక కప్పు గోధుమ పిండి వేసుకోండి ఈ పిండిని జల్లు పెట్టుకోండి సగం టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసుకోండి బేకింగ్ సోడా లేకపోతే ఈనో వేసుకోవచ్చు అలానే ఉప్పు కూడా వేసుకోండి ఈ ఉప్పు బేకింగ్ సోడా పిండిలో బాగా కలపండి చేయి పెట్టి ఒకసారి తర్వాత మనం వాటర్ ఏం లేదు ఈ పిండిని పెరుగు వేసి కలుపుకుంటాం ఇక్కడ నేను ముప్పావు కప్పు పెరుగు తీసుకున్నాను నేను ఆ పెరుగే వేసుకొని కలుపుకోండి మీరు చూడండి ముప్పావు కప్పు మీకు సరిపోకపోతే ఇంకొద్దిగా వేసుకోండి పెరుగు లేదు ముప్పావు కప్పు ఎక్కువ అవుతుందని అనిపిస్తే కొద్దిగా గోధుమ పిండి యాడ్ చేసుకోండి ఇలా పిండంతా కలుపుకోండి నీళ్ళు అయితే అసలు ఏం వేయొద్దండి పెరుగే యూజ్ చేసుకోండి ఇలా మెత్తటి పిండి మనం చపాతీలకి తడుపుకుంటాం కదా అంతకంటే కొంచెం మెత్తగా అనమాట చూడండి మెత్తగా ఉంది పిండి కొద్దిగా చేతి కంటుకుపోతుంది సో నేను కొద్దిగా ఆయిల్ వేస్తున్నాను నేను జస్ట్ చేతి కంటికుండా ఉండడానికి తర్వాత గార్లిక్ బటర్ తయారు చేసుకుందాం మూడు టేబుల్ స్పూన్ల బటర్ తీసుకోండి అందులోకి తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర వేసుకోండి తర్వాత ఇందులోకి సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లిపాయలు వేస్తున్నాను నేను ఒకటిన్నర స్పూన్ దాకా వేసుకోండి మీరు తీసుకున్నది సాల్టెడ్ బటర్ అయితే మరీ ఉప్పు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అన్సాల్టెడ్ బటర్ అయితే కొద్దిగా ఉప్పు కూడా వేసుకోండి వీటన్నిటినీ బాగా కలుపుకోండి నెక్స్ట్ మనం బేక్ చేసుకోవడానికి ఒక స్టీల్ ప్లేట్ని తీసుకోండి దానికి కొంచెం జనరస్గా ఆయిల్ అప్లై చేయండి మనం పిజ్జా తీయడానికి ఈజీగా రావాలి కదా లాస్ట్లో దానికోసం ఇలా అప్లై చేసుకున్నాక మన పిండి ముద్దని దీని మీద పెట్టుకోండి పెట్టుకొని కొద్దిగా మన చేతితో ఇది మెత్తగా ఉంటుంది కాబట్టి పిండి కొద్దిగా ఆయిల్ రాసుకొని దీన్ని పిజ్జా షేప్లో ఇలా ఒత్తుకోండి మరీ పలుచుగా ఒత్తుకోకండి ఇక్కడ చూపిస్తున్న థిక్నెస్ ఉంటే సరిపోతుంది దీని మీద మనం కొద్దిగా పాలు అప్లై చేసుకుందాం తర్వాత మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న గార్లిక్ బటర్ని కూడా అప్లై చేసుకుందాం ఈ పిజ్జాకి చుట్టూ ఒక వన్ సెంటీమీటర్ వదిలేసి మధ్యలోనే అప్లై చేసుకోవచ్చు గార్లిక్ బటర్ కానీ కావాలనుకుంటే చుట్టూ మొత్తం లాస్ట్ చివరి దాకా కూడా ఈ గార్లిక్ బటర్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇది పర్సనల్ ప్రిఫరెన్స్ ఇప్పుడు దీన్ని బేక్ చేసుకుందాం ఇక్కడ నేను ఒక పెద్ద ప్యాన్ని పది నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్ మీద ప్రీ హీట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇందులో ఒక చిన్న స్టాండ్ లాంటిది లేదా ఒక మూత అలా పెట్టి ఈ పిజ్జా ప్లేట్ని అందులో పెట్టి మూత పెట్టుకుని ఒక థర్టీ మినిట్స్ మీడియం టు లో ఫ్లేమ్ మీద బేక్ చేసుకోండి చూడండి పిజ్జా బేక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకుని కొద్దిగా చల్లారనివ్వండి తర్వాత దీన్ని కట్ చేసుకోండి ఇదైతే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది గార్లిక్ ప్లస్ బటర్ ఒక మంచి కాంబినేషన్ అందులోనూ పిజ్జా బ్రెడ్ లాంటి దానికైతే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది ప్లస్ ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ఇది కొంచెం ఈజీ రెసిపీనే కదండి పెద్దగా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం లేవు ఈస్ట్ ఇలాంటివి ఏం అవసరం లేదు బేకింగ్ సోడా అందరి ఇండల్లో ఉంటుంది కాబట్టి చూడండి ఈజీగా చేసుకోవచ్చు మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే సిరి వంటలు ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ